আসসালামু আলাইকুম আমি সৌরভ আব্দুল্লাহ বাহিন্দা সিন উইথ মোহাম্মদ মোজাম হক ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্যাম্প উইথ ভয়েস যাই হোক আমাদের একজন পাঠক আমাদেরকে বেশ আগেই ইউথ থ্রাইফ ও ডাইলেমা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং সেটা নিয়ে আমরা আলোচনাও করেছি কিন্তু উনি সেটা একটা ফিডব্যাক দিয়েছেন সম্পূরক সম্পূরক একটা প্রশ্ন করেছেন ওনার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি জানিয়েছেন আমরা সেটা একটু রিড আউট করি তাহলে আমরা আলোচনাটা করতে পারবো সুবিধা হবো আমাদের জন্য বুঝার দর্শকের কোট আপনার ইউথ্রেপ ও ডিলেমা বিষয়কে রেসপন্স ভালো লাগলো না ঈশ্বরকে পরমসত্ত ধরে নিলেও তিনি চরম গুড নাকি চরম ইবিল এই বিষয়ে কোনো সমাধান তো পাওয়া যায় না আমি স্টিফেন ল এর এবিল গুড চ্যালেঞ্জ নামে যে পেপারটা রেফার করেছিলাম সেটার তো অ্যাড্রেস করলেন না ঠিক যেসব যুক্তিতে ঈশ্বরকে গুড বল হবে ঠিক সেই সব যুক্তিতে উল্টাভাবে দিলে একটা এবিল গডের ধারণা দাঁড় করানো যাবে এই ব্যাপারে দেখানো হয়েছে যদি একটা অল পাওয়ারফুল এবিল গডে বিশ্বাস করা কি ইরেশনাল মনে করি একটা অল পাওয়ারফুল গুড গডে বিশ্বাস করাও ইরেশনাল হবে আপনি যদি ক্রিশ্চিয়ানিটির গুড গডের ধারণা অস্বীকারও করেন তাতে এই আর্গুমেন্ট খাটানো যাবে আল্লাহর নিরানব্বই গুণবাচক নাম বলেন আর যাই বলেন প্রত্যেক গুণের বিবিধ সত্তাও বিদ্যমান আবার যদি বলেন ইবিল আলাদা কিছু না গুডের অ্যাবসেন্স তাহলে এভাবেও তো বলা যায় গুড বলে কিছু নেই সব এবিলের অ্যাবসেন্স এবিল গড চ্যালেঞ্জ এর রেসপন্সগুলো তো গুলো বলতেছিলাম যতগুলো রেসপন্সই পাইছি কোনোটাই ফুল প্রুফ মনে হয় নাই পাবলিশ রেসপন্সও আছে সেগুলো দেখলাম আপনি ইউথ্রেপ ও ডিলে মারে যেভাবে উড়াই দিলেন লিটারেচারে তো সেরকম পায় না উত্তর দিলে প্রশ্ন করতে আর কনসার্নগুলোকে সম্মান করেই দেওয়া উচিত যেটা আপনার উত্তরে পায় নাই আপনাকে আমি আসলে অসম্মান করতে চাইনি তবে আপনার আপনি দুটো আর্টিকেলের কথা বলেছিলেন সেই আর্টিকেলগুলো পড়ে সেগুলোকে সিস্টেমেটিক্যালি পয়েন্ট টু পয়েন্ট রিফিউট করা সেই কাজটা আমি করিনি কারণ আমি অনেক কাজের সাথে অনেকভাবে জড়িত অনেক কিছু আমাকে করতে হয় এবং আমি নিজেই এক ধরনের হুইমজিক্যাল ইমোশনাল সেন্টিমেন্টাল বা ওভার সেন্সিটিভ বলতে পারেন মানুষ হ্যাঁ আমার অনেক ধরনের চয়েস আছে মুড আছে মুড সুইং আছে যার পক কারণে আমার করা সম্ভব হয় না এক আমাকে একজন একটা সে একটা বিশাল প্রায় সাড়ে পাঁচটা পৃষ্ঠার মতো একটা বই লিখেছে নাস্তিকতার যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করে আমাকে ম্যানাস্ক্রিপ্টটা পাঠিয়ে তিনি বলেছেন যে এটা মতামত দেওয়ার জন্য এবার চিন্তা করে দেখো যে এটা আমার জন্য কতটা সময় সাপেক্ষ আমি এটা সামনে দেখেছি কিছু কিছু দেখেছি এইসব কারণে আমি করি নাই এটা আর একটা বিষয় হলো যে কথার কথা একটা বিষয়ে এতগুলো লিটারেচার আছে এখন আমাকে রিফিউট করার জন্য ঠিক ততটুকুলো ততগুলো লিটারেচার বা কাছাকাছি পরিমাণে লিটারেচার প্রডিউস করতে হবে এটাও কোনো পয়েন্ট না কারণ আমি যদি দেখাই দিতে পারি যে এইসব লিটারেচার বা ক্লেম বা অ্যাসামশান এগুলোর বেসিক এই প্রেমিসটা ফলস যার কারণে বাকিগুলো সব ভুল হয়েছে এটা আমার একজন মানে বলবো বল অপোনেন্ট যার সাথে কিন্তু ভেরি স্মার্ট এটা জর্ডন পিটারসন তিনি আমার একজন খুব পছন্দের ব্যক্তি ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে যে আপনার বিরোধী লোকদের মধ্যে যাদের সাথে আপনি করেছেন আপনার সাথে বিপক্ষ তাদের মধ্যে কাকে আপনার সবচেয়ে স্মার্ট মনে হয় তো তিনিও স্যাম হ্যারিসের কথা বলেছেন আমিও বলবো স্যাম হ্যারিস অ্যালং উইথ রিচার্ড ডকিনস অ্যাজ ওয়েল তো স্যাম হ্যারিস বলেছে যে একটুখানি মিথ্যা যদি আপনি চালিয়ে দিতে পারেন সেটার উপরে আপনি অনেকখানি মানে কথা বলতে পারবেন কথাটা ইনফ্যাক্ট ওনার জন্য প্রযোজ্য আমার জন্য প্রযোজ্য সবার জন্য প্রযোজ্য সেটা হচ্ছে আপনার ইনিশিয়াল কোনো প্রেমিস যদি ফলস হয় তাহলে আপনার বাদবাকি জিনিসগুলো ফলস হবে দেখেন আমাদের এই পাঠক যিনি বলেছেন ওনার ইনিশিয়াল যে আপনার যে ইনিশিয়াল প্রেমিসটার সাথে আমি দিমত পোষণ করি সেটা হচ্ছে যে আপনি অ্যাবসেন্স অফ এনিথিং ইজ দ্যাট থিং এই নিয়মটাকে আপনি মানতে রাজি না আমি যদি বলি যে আলোর অনুপস্থিতি হচ্ছে অন্ধকার ওকে বা অন্ধকারের অনুপস্থিতি হচ্ছে আলো মিথ্যার অনুপস্থিতি হচ্ছে সত্যতা সত্যতার অনুপস্থিতি হচ্ছে মিথ্যাত্ব ওকে এটা যদি আমি বলি এরকম মানে বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে যদি আমি বলি যে অ্যাবসেন্স অফ মাই ইউ নো অপোজিট ক্যারেস্টারিস্টিক্স ইজ দ্য ইউ নো কনফার্মেশন অফ মাই এক্সিস্টেন্স এই কথার সাথে যদি আপনি দ্বিমত পোষণ করেন যেটা ওনার কথার মধ্যে উনি বলেছেন তাহলে আপনার সাথে তো আর বাকি কথা আগাতে পারে না তো আপনাকে বলছি এবং যারা অনেকে শুনবেন তাদেরকেও বলছি সেটা হচ্ছে যে আমরা একই সাথে কিন্তু প্যারালাল দুটো জিনিস পাই না আমরা একটা জিনিসকে পাই অ্যান্ড প্রেফারেবলি দ্য পজিটিভ এন্টিটি এবং এটার 
বিপরীত একটা এন্টিটিকে আমরা কল্পনা করি প্রেফারেবলি বলছি নট অলওয়েজ যেমন আমরা বাস্তবে পাই দুইটা জিনিস দুইটা কলম দুইটা খাতা দুইটা মানুষ কথা কথা এটা থেকে আমরা এসিউম করি যে দুই বলে একটা জিনিস আছে এখন দুইটা একটা আলাদা জগতে থাকে এই জগতের বিষয়গুলো হচ্ছে মিয়ার ফেনোমেনন যেটা প্ল্যাটো বলেছেন সেটা অর্থে যে না করে আপনি কথার কথা থমাস একুইনিয়াসের হাইলোমরফিজম যে মানে জিনিসের মধ্যে যেমন মানে দেহের মধ্যেই মনটা আছে ওকে কিন্তু দেহ এবং মন দুইটা এক না দুইটার মধ্যে রিলেশনটা হচ্ছে নেসেসারি বাট নট আইডেন্টিক্যাল যেমন আমার দেহের মধ্যে আমার বড লাং আছে আমার হার্ট আছে একটা একটার সাথে ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু দুইটা এক জিনিস না সেই ধরনের তারা বলতে চায় তাহলে আপনি কথা কথা আমি শূন্য নিয়ে একটা আলোচনা করেছি এবং আমি একটা সেমিনারও প্রেজেন্ট করেছি কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ ফিলোসফিক্যাল সোসাইটির সেমিনারে ওয়েবিনারে শূন্য যে জিরো জিরো তো নাই ইভেন নেগেটিভ কোনো জিনিসও নাই জগতে নাই হয়ে পাঁচটা জিনিস আসে এমন না তাহলে পাঁচটা জিনিস আসে এটা থেকে আমরা অনুমান করি অপোজিট ইয়েটাকে যেমন একটু আগে আমরা আলোচনার মধ্যে বলেছি দ্য রেডিয়াস অফ এ সার্কেল ক্যালকুলেশন করে তুমি রেডিয়াস কে জিরো করে ফেলতে পারো অর ইউ ক্যান ফাইন্ড হ্যাঁ ইউনো নেগেটিভ একটা রেডিয়াস একটা সার্কেল তুমি ম্যাথমেটিক্যালি অঙ্ক করে বের করতে পারো কিন্তু ফিজিক্যালি সেটা হয় না ওকে তুমি ডিভিশনের মাধ্যমে মনে করো এটাকে অনেক ডিভিশন করে কিন্তু এটাকে তুমি যদি অ্যাটমিক পর্যায়ে ডিভিশন করো এটার চশমা থাকবে না কিন্তু সেটাকে তো আমরা করতে পারি বা যেটা পারি না সেটা আমরা ভাবতে পারি হ্যাঁ সেভাবেই তো গ্রিক পিরিয়ডে এবং মুসলিম ফিলোসফিতে আল নাজ্জার ওরা তো মানে আলটিমেট বিল্ডিং ব্লক বা অ্যাটমের কথা বলেছেন ওকে আলটিমেট যেটা বিল্ডিং ব্লকের কথা বলছেন সেটা অ্যাটম হবে কিনা সেটাও একটা কোয়েশ্চেন তারা তো আলটিমেট তারা অ্যাটম শব্দ তো বলে নেই মানে একটা আলটিমেট একটা বিল্ডিং ব্লক আছে এটা তো তারা চিন্তা করেছেন এটা আমরাও চিন্তা করে বুঝতে পারি যে কোনো কিছু গঠিত হলে সেটার একটা আলটিমেট ইউনিট থাকবে একটা বেসিক একটা কিছু থাকবে এটা আমরা মনে করি তার মানে হচ্ছে যে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আমাদের জ্ঞান যেখান থেকে শুরু সেটার মধ্যে আমরা কতগুলো জিনিসকে পাই পজিটিভ হিসাবে এক্সিস্ট্যান্ট হিসেবে সেটা আমাদের রেশনাল স্ট্রাকচার হতে পারে রেনে ডেকার যেটা বলেছেন বা সেটা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে কথার কথা ডেভিড হিউম যেটা বলেছেন হোয়াট এভার ইট ইস তখন আমরা করে কি আমাদের যে ক্যাপা আমাদের যে ইনফারেন্স করার যে ক্যাপাসিটি আমাদের যে রেশনালিটি বা আমাদের যে ফিলোসফি চর্চা করার যে ক্যাপাসিটি আমাদের যে কনসেপ্ট বিল্ড করার ক্যাপাসিটি সেগুলো থেকে আমরা কিছু জিনিসকে অ্যাসিউম করি সেইটা ধরো তুমি হারারি ভাষায় মিথ বলতে পারো ওকে কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক রিয়ালিটি তৈরি করতে পারি সেটা নিয়ে আমরা অ্যাসিউম করি এবং সেটাকে ধরে নিয়ে কাজ করি কিন্তু সেগুলো ফিজিক্যাল না যেমন আমি বলি রাষ্ট্র তুমি কোথাও আমাকে রাষ্ট্র দেখাইতে পারবা ফিজিক্যাল রাষ্ট্র রাষ্ট্রের প্রতীক দেখাইতে পারবা হ্যাঁ রাষ্ট্রের রূপায়ণ দেখাইতে পারবা এইটা আর কি তো আমি একটা কথা সবসময় বলি যে উই ইউ নো জাস্টিফাই অর ভেরিফাই দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড উই অ্যাসিউম দ্য রিয়ালিটি যখন আমরা নলেজ ক্লেম করি তখন আমরা রিয়ালিটিকে ক্লেম করি তার মানে হচ্ছে যে আমরা এত কথা বললাম যে আমরা প্রথমে পাই ভালোটাকে সেটা থেকে আমরা অনুমান করি এই ভালো অ্যাবসেন্স হলো খারাপ ওকে তাহলে আমরা প্রথমে ঠিক করি যে এটা হচ্ছে লজিক্যাল তাহলে এইটা না থাকাটা হচ্ছে এই লজিক্যাল আমরা ঠিক করি যে এটা হচ্ছে নিয়ম ওকে এবং এটা না থাকার হচ্ছে অনিয়ম অনিয়ম তাহলে আমরা কিন্তু দুটো জিনিস একসাথে পাই না তাহলে উনি বলছেন যে ভালো এবং মন্দ দুইটা একসাথে নিয়ে আসলে উনি যেই জায়গা থেকে শুরু করছেন যে স্ট্রাকচারটা যে লজিক্যাল অ্যান্টিটিটা উনি দিয়ে শুরু করেছেন এটা মাঝখান থেকে শুরু করেছেন আপনি যখন জগতের সামগ্রিক বাস্তবতা নিয়ে কথা বলবেন আপনি যখন গড নিয়ে কথা বলবেন আর আপনার যে মানে আপনার আপনার যে সাধারণভাবে কার্যক্রম করার চিন্তা ভাবনা করার যাচাই বাছাই করার যে পদ্ধতি সেটাকে যদি আপনি অ্যাবসলিউট ধরে নেন দেন উইল বি মিস্টেক ওকে কথা হচ্ছে যে কথা কথা হচ্ছে যে আমরা তাহলে অ্যাবসলিউটকে কীভাবে বুঝতে পারি আমরা তো পার্টিকুলার আমরা অ্যাবসলিউট যে আসে এটা অন্টোলজিক্যালি আমাদের ইনফারেন্স দিয়ে বুঝতে পারি আমাদের শশীমত্ব দিয়ে আমরা একটা অসীমত্বকে অনুমান করি ওকে আমাদের ভালো মন্দ থাকার যে ব্যাপারটা সেটা থেকে আমরা চিন্তা করি যে এই জিনিসগুলো কোথেকে আসলো তাহলে আমরা যেটাকে মন্দ বলি সেটা আমাদের পার্সপেকটিভে আমরা যদি 
প্রকৃতির অবস্থান থেকে দেখি প্রাকৃতিকভাবে কিন্তু কোনো অমঙ্গল নাই কিন্তু আমাদের কাছে যেসব অমঙ্গলগুলো আসে সেগুলো কিছু কিছু সোর্সকে আমরা ন্যাচার হিসেবে আইডেন্টিফাই করি যেমন ধরেন স্যার বন্যা হচ্ছে সেটার মধ্যে তো আমি মোরালিটি আমরা নর্মেটিভ কোনো কিছু ইয়ে করতে পারি না কেন করি না কেন করি না আমরা ওটার সাথে মোরালি কানেক্টেড এনভারনমেন্টের ব্যাপারে আমাদের মোরালিটি আছে কিন্তু এনভারনমেন্টের ইটস এলফ একটা মোরালিটি আছে আমাদের ব্যাপারে এটা তো আমরা কখনো মনে করি না অথবা আমরা কেউ মেটাফিজিক্যাল সেন্সে বা রিলিজিয়াস সেন্সে স্পিরিচুয়াল সেন্সে প্রকৃতি মাতা আমাদেরকে দয়া করেছেন এই কথাগুলো আমরা বলি এগুলো সবাই বলে কিন্তু এটাকে যারা সিরিয়াসলি মিন করে তারা সেটাকে একটা ডেট হিসেবে মনে করে এবং এই ডেট হিসেবে মনে করাটাকে যারা আরও অর্গানাইজড ভাবে চিন্তা করে এটাকে তারা অর্গানাইজড রিলিজিয়ন হিসেবে ফলো করে যেমন আমাদের ইসলামিক মনোথিজম যেটা ইসলাম যেটা বলে এটা এক ধরনের মেটাফিজিক্যাল পজিশন আমরা এটাকে সঠিক মনে করি এটা আপনি নামও করতে পারেন কিন্তু আপনি যুক্তি দিয়ে একটা কিছুকে কনক্লুসিভলি প্রমাণ করবেন এই পদ্ধতিটাই ফ্লড যুক্তিটা সবসময় হচ্ছে কাউন্টার ব্যালেন্স আপনি যদি প্রমাণ করার ব্যাপার হয় তাহলে আর যুক্তি দেওয়ার দরকার হবে কেন যুক্তি এবং প্রমাণ দুইটা আলাদা জিনিস দুইটা দুই জায়গায় প্রমাণটা কনক্লুসিভ যুক্তি হচ্ছে ওপেন এবং যে কোনো যুক্তিরই কাউন্টার যুক্তি থাকবে এবং ফিলোসফি হচ্ছে একটা এরিয়া যে তোমাকে বা কাউকে দেখিয়ে দিবে হোয়াট আর দ্য আর্গুমেন্টস ফর দিস পজিশন অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য আর্গুমেন্টস এগেন্স্ট দিস পজিশন ওকে এই অপশনগুলো ক্লিয়ার হওয়ার পরে অ্যাজ অ্যান অটোনোমাস এজেন্ট অ্যাজ এ হিউম্যান বিং কোনো কিছু আমার কাছে কনক্লুসিভলি অ্যাপিয়ার করে নাই মানে প্রমাণ হিসেবে আসে নাই বলে তো আমি যুক্তি চর্চা করে সেটাকে বোঝার চেষ্টা করতেছি সেটাকে রিচ করার চেষ্টা করছি আমরা যেরকম একটা এথিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের আন্ডারে চলি গডকে যদি আমরা এথিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের আন্ডারে মনে করি বা থাকে বলে মনে করি তাহলে ওকে তো গডকে আমরা সুপ্রিমই মনে করলাম না উই আর মোর গড দ্যান দা গড সুপ্রিম যদি মনে না করি তাহলে তো তিনি গডই হলেন না আর তিনি যদি সুপ্রিম হয়ে থাকেন তার যদি কোনো সুপেরিয়েন্টি না থাকে তাহলে তার জন্য এথিক্যাল মানে ফ্রেমওয়ার্কটা কে তৈরি করবে আর তিনি যদি নিজে নিজের এথিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কটা তৈরি করে থাকেন তাহলে তো তিনি ওই যে আমি একটু আগে বলেছি বেচালা লোকটার মতো যে নিজে নিজে রান্না করে খায় সাপোজ হ্যাঁ তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে প্রত্যেকে একটা এথিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অনুসারে চলে কিন্তু গডের ব্যাপারটা তো সেরকম না গডের ক্ষেত্রে এসে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব একাকার হয়ে যায় গডের ক্ষেত্রে এসে মেটাফিজিক্স এথিক্স লজিক এপেস্টেমোলজি সব একাকার হয়ে যায় সেটা একটা ইউনিক একটা সিচুয়েশন বা এন্টিটি যেমন সিঙ্গুলারিটিতে গিয়ে যেমন আমাদের ফিজিক্সের নিয়ম চলে না তেমনি করে অ্যাবসলিউট গডকে যদি আমরা বলি সেখানে তাহলে গড যদি গডের সব কিছু যদি নৈতিক হয় তাহলে আরবিট্রেরি হবে হ্যাঁ গড তো আরবিট্রেরি গড তো কন্ট্রাডিকশন হ্যাঁ নট টু হিমসেল টু আস আমাদের দিক থেকে এবং এই কন্ট্রাডিকশন নিয়ে চলে আমরা একটা আমি একটা কথা সবসময় আমার এই বেস্টমোলজির ক্লাসে বলি একদম শুরুতে বলে দিই সেকেন্ড ইয়ারে তাদের সাথে আমার প্রথম কোর্স শুরু হয় যে মাপ কাঠির মাপ কি এখন মাপ কাঠির যদি ফার্দার মাপ থাকতে হয় তাহলে সেটা মাপ কাঠি হবে এটা হবে না তখন সেটার বা মাপ কি সেটা একটা তোমাকে ইনভলভ করবে তাহলে তুমি সব ব্যাপারে যদি একটা বেসিক জিনিসকে মেনে নাও একটা জায়গা থেকে শুরু করো এবং একটা জায়গা থেকে শুরু করাই কিন্তু একটা কন্ট্রাডিকশন কারণ এর আগের থেকে জায়গা নয় কেন ইউ ক্যান নট আনসার দ্য কোয়েশ্চেন সো এই জন্য আমি যে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে আমার যে ফিলোসফি অফ কন্ট্রাডিকশন আমি টাইমের আলোচনার মধ্যে দেখিয়েছি কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে ইউ ক্লেম ইউর ইউর সেলফ অ্যাজ এ ফিলোসফার অথবা আমাদের সৌরভকে যদি জিজ্ঞেস করে যে তুমি তো মোজামুল স্যারকে ফিলোসফার মনে করো দেন হোয়াট ইজ ইস ফিলোসফি আমার মনে হয় সৌরভ বা আমার ছাত্র যারা আছে রেগুলার স্টুডেন্ট বা যারা আমার রেগুলার স্টুডেন্ট নয় তারা কিন্তু কয়েকটা থিওরির কথা বলতে পারবে কনস্ট্যান্ট গ্যাপ থিওরি একটা থিওরি ফিলোসফি অফ কন্ট্রাডিকশন সেরকম একটা থিওরি এটা তো ফিলোসফি অফ কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে যে আমাদের সব কিছুর গোড়াতে আছে একটা কন্ট্রাডিকশন কিন্তু কন্ট্রাডিকশনটাকে আমরা ওই যে মার্কসিয়ান ফিলোসফির মতো আমরা বেসিক লেভেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো মানে বেসিক স্ট্রাকচার এবং সুপার স্ট্রাকচারের মতো বেসিক লেভেলে কন্ট্রাডিকশন আছে যেটা থেকে ফাউন্ডেশন করা হয় এটা নিজে কোনো ফাউন্ডেশন নেই ডিরেকশন <laughs> 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 
এবং ইউ নো ক্রস লাইন অফ ইনফিনিটি গিভস রাইস টু দ্য ক্রস পয়েন্ট অফ জিরো আমরা যেটাকে বলি আর কি অ্যাকচুয়ালি জিরো এবং ইনফিনিটি বোথ হচ্ছে যে মানে নন এক্সিস্ট্যান্ট ইন আওয়ার সেন্স অফ ফিজিক্যাল এক্সিস্ট্যান্স হ্যাঁ তাহলে এই ধরনের বেসিক কন্ট্রাডিকশনগুলো আমাদের মধ্যে কাজ করে এবং আমরা যখন মনে করি যে হ্যাঁ ঠিক মতো সব কিছু চলছে মাপ মতো চলছে প্রশ্নটা যদি তোলা হয় যে ওই মাপটা মাপ কেন তাহলে আর কোনো ওটার উত্তর নাই হ্যাঁ এই যে কন্ট্রাডিকশনগুলো আমাদের গোড়ায় কাজ করে এগুলোকে ফাইন্ড আউট করাই হচ্ছে যে অ্যাজ এন অ্যাপোস্টোমোলজিস্ট অর ম্যাটাফিজিশিয়ান আমাদের কাজ বা অ্যাজ এ ফিলসফার আমাদের কাজ আমরা দেখেই দিচ্ছি এবং আপনার আলোচনার সাথে আমার যে দিমতের জায়গাটা সেটা আমি দেখিয়ে দিলাম মানে ওয়ান সেকেন্ড সেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে দুইটা বিপরীত জিনিসকে একসাথে পাই না আমরা একটা জিনিসকে পাই যেমন আমার কনসিয়াসনেসের মধ্যে আমি হচ্ছে সেন্টার আমি কনসিয়াস বলে আমি বাকি সব কিছুকে আপনি একটা জিনিসকে কোন দিক থেকে দেখছেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো এখন গড যদি কোনো এথিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক মেনে না চলে তাহলে গড আমাকে ঠিক মতো বলছেন কিনা আমি কিভাবে জানব এইসব কথাবার্তার গোড়ার এজামশন হচ্ছে যে গড হচ্ছে আমার মতো একটা এন্টিটি হয়তো বিগার এন্টিটি বড় ভাই সুলভ একটা ব্যাপার কিন্তু গডের এই ধারণাটা আসলে সঠিক নয় আর কি হ্যাঁ এবং যারা প্রতিমা পূজা করে তারাও কিন্তু একজন পরমেশ্বরের ধারণাকে পোষণ করে হয়তো পরমেশ্বর জগৎকে পরিচালনা করছেন দেবদেবীর মাধ্যমে এই ধরনের তারা মনে করে আর আমরা মনে করি যে পরমেশ্বর জগৎকে ফেরস্তা বা মালাইকার মাধ্যমে পরিচালনা করছেন হ্যাঁ কিন্তু পরমেশ্বর কিন্তু পরম তুমি যদি বলো পরম তারপরে যদি বলো যে এটা এমন কেন এটার মধ্যে বেশি কেন কম কেন এটা এরকম নয় কেন সেটার মতো নয় কেন তাহলে তো আপনার প্রাইমারি যে পরম সেটাকে কন্ট্রোল করা হচ্ছে Uh, this is uh, actually what I wanted to say. Thank you very much.